بسم الله الرحمن الرحيم My dear fellows, students and doctors, physicians and candidates appearing in any one of the Karachi uh, in the Karachi or in Pakistan or in the European territory or in American territory examination for post graduations we actually dealing with the now the parasitical diseases all the diseases are not very commonly observed in the clinics although but they have been asked always in the different session of examinations one should know about it because it will be included in a differential diagnosis of many of the common diseases that's why they are so important i already said it, that if the environmental and geographical conditions are supporting the disease or reservoir of infection sources of reservoir of infection are uh, there there are chances of the disease although they are uh, not diagnosed properly i'm professor as a leader i'm honorary global professor of medicine without any name or fame or economics this channel is free for all lyme disease this is session 1 you know about it is lyme disease is concerned at least at one time it was uh, 19 to 1990 to 2000 Now this was a problem a growing problem after hiv the lyme disease is also a problematical infectious type of disease in the american zone although in some part of the europe and in some part of the african countries and some part of the south east asian countries introduction is that the lyme disease also known as lyme borreliosis because of the organism borreliosis lyme borreliosis is a vector borne disease it means it is a zoonotic disease caused by the borrelia bacteria which are spread by ticks in the genus exodus the chichli hoti hai kile hoti hain ye janwaron ke upar jo chimti bhi hoti hain aur phir wo urti hain jo usko dekha wali kar raha hota hai aur wo attack karti hain aur the jo hai us pe chimak jati hain skin ke upar aur agar wo infected hoti hain to wo phir borrelia ko andar penetrate kar deti hain this is how we see and the disease as a zoonotic disease the meaning of tick in urdu is or hindi is chichli as in written in the urdu script or the chichali in the roman urdu other possible urdu translation for the tick include the chichari as such as to kill him kill him get this go global incidence is that more than 14% of the world population has had lyme disease is about 210 it is studied done in 2010 probably the, the most common tick bound disease although tick bound disease can occur by rickets rickets of family also or other sparrowkits but this is specific borreliosis according to the major review of the available research published Now these studies are published in American journals, basically, or in some of the Chinese publications. About the frequency of infection in Asia, the Chin China has the most studies done. Malaysia has the highest infection rate. China 56 percent, and in the Malaysia, it is 46.2 percent. So this is this is important in South Asian countries or Central Asia. 
The most infected ticks were from their genera Ixodus and and the Hemophilus. Hemophilus. The ticks of the genus Ixodus had the highest infection rate, 16.9 percent. Now these diseases are important because the animals for the slaughter slaughter is uh, they were brought or they are they brought for the Qurbani purpose in the Eid al-Azha in Karachi. That is why this, uh, this disease is important because they actually brought the uh, animals from that areas. If the, there are ticks which are uh, on the skin or in the, in the root here of the goats and other things, other mammals, that they, they, can, uh, they can infect the humans. This is the importance. Obviously, the heterogeneity was noted in our high, in our meta-analysis. We analyzed the heterogeneity with regard to the countries, genera, time points, and detection method. That is the thing. The countries, they, have got, they should have resources to diagnose it. Or the physician or a clinician has, they, which who have done the, uh, the uh, clinical examination, should know that this disease may be possible. If somebody has come to you that they ha they are bitten or they have the, the, the ticks present in front of the physician, that is okay, they fine. It is in front of him. The chichri, that is, the, uh, the ticks is on the skin of the person. You can detect it possibly that he will be infected or she will be infected. We analyze the heterogeneity of the regard to the country's general time point and detection methods. So the study suggests that the exodus or hemophysalis and another one is dharma center in some of the geographical areas may be the most important tick of the uh, of the uh, by the body positive in Asia. The highest proportion of ticks infected by the Borrelia bug defori were from the genus Exodus. The meta-analysis is the first attempt to explain the Borrelia bug defori infection of the hard body ticks in Asia. The hard body ticks, they're not soft, they're hard. They're very difficult uh, to, you know, crush it. The infection rate for each country and infection rate of the different tick gender were analyzed. There were large differences between them. The literature is uh, concentrates mainly on East Asia. Now, in, pa in Pakistan, the areas which are very near to the China border are very near to the Russian border. For example, in Gilgit area, Hunza valleys, there are definitely mammals who are traveling from one part to the other part. In those areas, China, or in some part of the Afghanistan, they brought the disease to the Pakistan. And that is why it is important. Etiology already said that the Lyme disease was caused by the spirochete, the spiral bed form bacteria from the genus Borrelia. Now, spirochetes are surrounded by the peptoglycan and flagella along with the outer membrane similar to the gram negative bacteria morphologically. Because of the double membrane envelope, Borrelia are often mistakenly described as gram negative despite the considerable differences in their envelope components from the gram negative bacteria. So it is a, what is, I will say it is a neutral type of the stain they will got although they are classified under gram-negative bacteria. The Lyme-related Borrelia species are collectively known as the Borrelia burgdifori sensulato and show a great deal of the genetic diversity. They have got a, a great deal of the genetic diversity because they gen genetically the disease is traveling between one you know, generation to the other generation of exodus uh, ticks. 
Now that is why the vaccination is uh, def definitely is difficult because of the genetic diversity. Now this is how they see under the high power microfield. But here is spiral shaped bacteria. Now you see this one. There will be a flagella at the pole. Penetration is possible in the tissues. After they are shedding by the exudates into the skin of the person. Now transmission. Lyme disease is classified as a zoonosis as it is transmitted to the human from the natural reservoir like these reservoirs, mammals, goats, buffaloes, cows, the other, other, other uh, type of the mammals which are present in these hilly areas. Now, these hilly areas are from the Humza Valley and they are deers. This is exudatic heartache and this is, a, this is natural reservoir. But small mammals and the birds, birds are also involved in transmission by ticks that feed on the both sides of the host. So those those uh, birds who are coming from uh, in the, in the period of the winter season in that area, which are very very hard to survive there, they, tra they travel and travel and travel thousands of kilometers to enter into the Sindh and Punjab. They can brought the disease here in these provinces. The hard-bodied ticks of the genus Exodus are the vectors of the Lyme disease. All, this is the same vector as Babesia. Babesiosis is another disease which is uncommon but is important. Most infections are caused by the ticks in the nymphal stage, means in the developmental stage. More than larva, larva, nymph and then adult. Baby, baby take and then the adult. Because they are very small, they may feed for long periods of the time undetected. Because nymph is very small in size. It is not easy to find. Pathogenesis is that that the Vibrolia bulgifori can spread throughout the body during the course of the disease and has been found in the skin, heart, joints, peripheral nervous target organs, the skin, heart, joints, peripheral nervous system and in some central nervous system. See, neurological involvement, cardiac involvement and dermatological involvement. Borrelia burgdifori does not produce toxins, no exotoxins. Therefore, many of the signs and symptoms of the Lyme disease are the consequences of the immune response to the spiral seed in those tissues. If they have no endotoxin, no exotoxin, then how the disease occurs? Because of the definite defense mechanism of body will operate. And humoral uh, uh, immunity is, is very important to discard this infection. Because of the humoral immunity is activated, the damage occurs. If jung hoti hai, to phir malay ghanimat bachta hai. या डेड बॉडीज बचती हैं ये होता है ना तो यहाँ पे भी यही वाली मामला इस तरह से याद रखें इसको इसके अंदर कोई एक्सोटॉक्सिन नहीं है कोई एंडोटॉक्सिमिया नहीं होता इससे बट इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द म्यून रिस्पॉन्स इज पारोकिड इन दिस टेशन्स बरेलिया बग्ड फॉरी इज इंजेक्टेड इन द स्किन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एक्सोडिस्टिक्स हार्टिक टिक्स लावा व्हिच अकंपनी दिस फारेशिट इन द स्किन during the feeding process contain substances that disturb the immune response. Now, they have got these in their the Borrelia is concerned. So the me mechanism there is a fight between the IgM and them and the site of the bite and the result is that either this will die one party will die of course some in some part of the body the humoral immunity supersede 
in some of the cases the immortal immunity is not effective. In both cases the destruction occurs at the site of the lesion. This provides a protective environment where this parasite can establish infection. So under the, you know, जो मारने गए थे उन्हीं के अंदर से मार गया मिसाल से नेक्रोफेजिस हैं प्लाज्मा सेल्स हैं उन्हीं के अंदर घुस जाता है फिर वहाँ तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा उसको अंदर तो क्या करेगा वो रेस्पारो की मल्टीप्लाई एंड माइग्रेट आउटवर्ड विद इन दर्मिस द मोस्ट इंफ्लोटेबल रिस्पॉन्स टू द बैक्टीरियन दिस कैन कॉज द कैरेस्टिक सर्कुलर एरेसिमा माइग्रांस लीजन देखिए बी सी क्यू अगर कोई आ रहा है और इसमें एटी थ्री माह की बात हो रही है चलो एटी थ्री माह माइग्रेन लीजन यानी माइग्रेट करने वाला एटी थ्री माह एक जगह नहीं रहता है दूसरी जगह चला जाता है और वो बोल रहा है उसको फीवर है उसको जो है वो पैलसी हुई हुई है और फिर वो आपसे पूछता है कि डिफेंशियल डायग्नोसिस क्या है ये हार्ट डेटा ये याद रखिएगा एरे सिमा माइग्रांस ये और डिजीज में इतना कॉमन नहीं होता पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी ही होता है माइग्रांस तो वहाँ पे जो माइग्रांस के जो डिजन होते हैं वो इस टाइप के नहीं होते जो इसमें होते हैं स्पेसिफिक होते हैं जो आप देखेंगे नेट्रोफिल्सर विच आर नेसेसरी टू एलिमिनेट दी एक्सपायरशीट फ्रॉम द स्किन फेल टू अपेयर इन नेसेसरी नंबर्स इन द डेवलपिंग माइग्रान लीजन बिकॉज नेट्रोफिल फंक्शन अब सलाइवा जो है जो निकल रहा है टिक का वो खुद न्यूट्रोफिल को मार दिया तो फर्स्ट डिफेंस तो गया आपका दिस अलाउज द बैक्टीरिया टू सर्वाइव एर इवेंचुअली स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी सो इस तरह से जो है इस पार चिटीमिया हो जाता है या बुरीलीमिया हो जाएगा डेज टू वीक्स फॉलोइंग द टिक बाइट द स्पार स्प्रेड वाय द ब्लड स्टीम टू द ज्वाइंट हार्ट नर्वस सिस्टम एंड द डिस्टेंट स्क्रीन साइड्स वेर देर प्रेजेंट गिव राइज टू द वेराइटी ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिसमिनेटेड डिजीज so it is a disseminated disease the spread of the borrelia is aided by the attachment of the host protease plasmin to the surface of the sparrowgrass to iski jo madad karne wala plasmin hai surface par sparrowgrass ki uthal bana leta hai if untreated the bacteria may persist in the body for months or even years Despite the production of the Borrelia burgdorferi antibodies by the immune system, the sparrowgrass may avoid the immune response by decreasing expression of the surface protein that are targeted by the antibodies. The sparrowgrass ke jang jari hai immune response ke khilaf. The surface protein ka expression aata hai, wohi wo bana raha hai immune specific. In, इम्यून ग्लोबल बना रहा है आई जी एम पहले बनाएगा फिर आई जी जी बनाएगा एंटीजेनिक वेरिएशन ऑफ दी वी वन एस ई सरफेस प्रोटीन ये स्पेसिफिक प्रोटीन है जिससे ये स्टिमुलेशन हो रहा है इन एक्टिवेटिंग की इम्यून कॉम्पोनेट सच एस कॉम्प्लीमेंट को इनिबिट कर देगा ये इन हायरिंग इन द एक्सेस मैट्रिक्स इसके नाम ने दे दिया था मैट्रोफेज हो सकते हैं प्लाज्मा सेल हो सकते हैं जाइन सेल्स हो सकते हैं विच में इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ द इम्यून फैक्टर अब इम्यून फैक्टर जो है ना वो तो आएगा जब एंटीजीन एंटीबॉडी की जंग होगी तब तो उसका किलिंग इफेक्ट आएगा अगर वो खुद ही अगर छुप जाए और लेटेंड हो जाए तो वो तो महीने पड़ा रहेगा वहाँ पर फिर उसे मौका मिलेगा फिर अटैक करेगा फिर मौका मिलेगा फिर अटैक करेगा इन द ब्रेन दी बुरलिया बज फॉरी में इंड्यूस एस्ट्रोसाइड ये जो एस्ट्रोसाइड होते हैं ये एक्चुअली जो है पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का ब्रेन में जो ब्रेन में तो लिम्फेटिक सप्लाई होती नहीं है तो एस्ट्रोसाइड्स जो होते हैं वो जो है ना वो डेरिवेटिव हैं लिम्फोसाइड्स के जो ब्रेन में होते हैं तो अंडर वो एस्ट्रोग्लाइसिस प्रोलिफ्रेशन फॉलोड बाईप्टोसिस प्रोलिफ्रेट करते हैं ये और फिर नेचुरल डेथ हो जाती है एपाप्टोसिस Which will contribute to the neuro dysfunction. I mean, के लिए आम जी astrocytes हैं, उनके बहुत सारे काम हैं जो brain में अंजाम देता है. Probably ये myelin production करता है, और उसका myelination बहुत important होता है. 
वही तबाह और बर्बाद हो जाएगा या उसकी लाइफ कम हो जाएगी इस तरह न्यूरो डिसंक्शन हो जाएगा जसपारोकीड्स में ऑल्सो इंड्यूस होल सेल्स टू सीक्रीट क्यूनोनॉलिक एसिड विच स्टूमिनेट दी एन डी एम ए रिसेप्टर ऑन द नर्व सेल्स विच में अकाउंट फॉर द फटीक एंड मेलेज ऑब्जर्व द लाइम इन कैफ्लॉपैथी इन एडिशन द डिफ्यूज वाइट मैटर पैथोलॉजी ड्यूरिंग लाइम इन कैफ्लॉपैथी में डिस्टर्ब ग्रे मैटर कनेक्शन जो इंटरनेशन न्यूरॉन्स हैं और इसके अलावा जो इंटर कम्यूनिकेटिंग न्यूरॉन्स हैं उनकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी एंड कुड अकाउंट फॉर द डिफिक्स इन इंटेंशन फ्रंटल लोग के मेमरी विजुअल स्पाशल एबिलिटी कॉम्प्लेक्स कॉग्निशन एंड इमोशनल स्टेटस ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये फ्रंटल लोब के फंक्शन है ना वाइड मैटर डिजीज में हैव अ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर रिकवरी दैन ग्रे मैटर डिजीज मैलिनेशन की वजह से पर बिकॉज द न्यूरोनल लॉस इज लेस कॉमन इन इन ग्रे मैट इन दिस कंडीशन Uh, of the white matter is concerned the resolution of mri white matter hyper intensity after antibiotic treatment has been observed even aapne antibiotic de di usko kill kar diya manage kar diya bawajood bawajood iske agar aap mri baad mein bhi karayenge to wahan bhi bhi hyper intensity is mil jayegi aapko to delayed reactions is mein hote hain iske baad usko kuch nahi hoga baad mein pata chalega after months years एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट चिप्ट फॉर्मिकॉसोटोनिन अपेयर्स टू बी रिड्यूस विद इन दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप सेरोटोनिन को आप इनिबिट कर दें और चिप्ट फॉर्म से जो ड्राइव हुआ है अगर आप इसको कम कर देंगे तो फिर डॉपनोमोलॉजिक इन्फ्लुएंस हो जाएगा बॉडी पे और इसी की वजह से ये सिम्टम्स जो है ना ये डेवलप होते हैं जो बॉडी के अंदर मूड चेंजेस हैं और दूसरे सकेटिक सिम्टम्स होते हैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके बाद का रिसर्चर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग द न्यूरो हारमोन सिक्रेशन इज द कॉज ऑफ द न्यूरोसाइकेटिक डिसऑर्डर डेवलपिंग सम पीपल विद बोरेडोसिस अभी रिसर्च जारी है लेकिन जितनी रिसर्च उन्होंने की है उसका जवाब नहीं है अब ये देखें उन्होंने हर पॉइंट को क्लियर किया है पैथोजेनेसिस की उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी अब ये होता है आप किसी चीज़ को ऑनेस्टी से काम करते हैं तो फिर वो हल देती है अब आप कहते हैं कि अमेरिकन आका बने हैं वो बदमाश हैं वो लोफर हैं जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मगर वो ऑनेस्ट हैं अपने काम से जो हैं बहुत ऑनेस्ट हैं हार्ड वर्कर्स हैं रिसर्चर्स हैं और वो वो ऐसी चीज़ें निकाल के आपको बता देंगे कि दूसरी कंट्रीज में नापैद होती हैं इसलिए अमेरिकन जो होते हैं जो वर्क करते हैं वो उनके सॉलिड वर्क होता है बाद में वो चीज़ें जो है ना फिर दूसरे लोग अपनाना शुरू करते हैं कनाडा है दूसरे लोग हैं ब्रिटिश है ब्रिटिश जोन्स हैं ऑस्ट्रेलिया है फिर बाद में हमारा नंबर आता है ना पता चले से ये इसकी जो है ना मेनोलॉजिकल स्टडीज फिर इस पर डिस्कशन किया गया है कि एक्सपोजर टू द बोरोलिया बैक्टेरियम ये इसकी समरी है ड्यूरिंग नाइन डिजीज पॉसिबली कॉज इज लॉन्ग लिव एंड डेमेजिंग इन्फ्लेटरी रिस्पॉन्स और फॉर्म ऑफ द पैथोजन इन ड्यूज ऑटोमिन डिजीज So it is autoimmune disease indirectly. The production of this reaction might be due to a form of the molecular mimicry you just said, where Borrelia avoids being killed by immune system by resembling. I mean, पहले कहा था कि वो expression देने लगता है surface protein के जरिए, जो कि body का normal part होता है. Chronic symptoms from the autoimmune reaction could explain why some symptoms persist even after its parasite have been eliminated from the body. अब दो साल के बाद कोई अगर सिम्टम लेके आ रहा है स्किन डिजन आ रहा है या जॉइंट प्रॉब्लम लेके आ रहा है या समझ में किसी के नहीं आ रहा है कि यार ये जो है पोलियो हो रहा है इसको बहुत सीवियर हो रहा है क्यों हो रहा है अब पुराना अगर आप खुद शुरू करेंगे इन्वेस्टिगेशन भाई हिस्ट्री चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि वाकई एक ज़माने में वो रहा है उन एरिया में जहाँ ये जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस था वहाँ से ये बंदा कराची आया अपने काम के सिलसिले में नौकरी के सिलसिले में अब इसने डेवलप किया अब आपके सामने एक आदमी बैठा है जो धंधा का रहने वाला है और वही आपको चीज़ें बता रहा है आपको नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मेरे क्वेश्चन का जवाब दें आपके पास लोग कहते हैं ना कि बोरिंग सब्जेक्ट है ड्राई ड्राई सब्जेक्ट कैसे 
जबकि आप जो है ना पॉजिटिव एजेंट नहीं पकड़ेंगे तो हाउ विल यू डील विद द पेशेंट ये हिपोथेसिस में एक्सप्लेन वाई द क्लोनिक डॉक्टर एंटीबायोटिक थेरेपी सिमिलर टू द रेमेडिक फीवर बट इट्स वाइडर एप्लीकेशन इज कॉन्ट्रोवर्शियल इसकी वाइडर एप्लीकेशन कॉन्ट्रोवर्शियल है लेकिन ये होता है ऐसे क्लिनिकल फीचर्स लाइन डिजीज कैन इफेक्ट सेवरल बॉडी सिस्टम्स मैंने पहले ये बता दिए चार हैं इसके एक जो है ना डेमाटोलॉजिकल है दूसरा जो है बोन से रिलेटेड है आर्थोपैथीज हैं इसकी जो कि मैंने बताई फिर जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इसके टारगेट ऑर्गेंस हैं द इनक्यूबेशन पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन टू द आंसर ऑफ सिम्टम्स इज यूजली वन टू टू वीक्स बट कैन बी मच शॉर्टर डेज और मच लॉन्गर इन मंथ्स टू ईयर्स ये तो वही हो गया जो रेबीज के अंदर होता है कि आप दस दिन के अंदर से लेके दस साल के बाद इनक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है उसका बीस साल के बाद हो सकता है तीस साल के बाद हो सकता है लाइन सिम्टम्स मोस्ट ऑफ्टन अकर फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर इन द नॉर्दर्न एमोसफियर बिकॉज द नेंथल स्टेज टेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट केसेस अब अपने यहाँ का रिसर्च उन्होंने बता दिया हमारे कोई रिसर्च ही नहीं हुई तो हमें तो नहीं पता ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इज दिस इट अकर्स इन दैट इन सेवन परसेंट ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इन इन यूनाइटेड स्टेट्स ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन मे बी मच मोर कॉमन अमंग दोज इन्फेक्टेड इन यूरोप यूरोपियन जोन के अंदर ज़्यादातर आपको ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन मिलेगा सिम्टम नहीं होगा उसमें लेकिन जो अगर वो करें स्टडी डायग्नोस्टिक तो वो पॉजिटिव आ जाएगी अब इसमें जो है ना किसी ने ड्राइंग की इस तरह से लाइन डिजीज की ये ये टिक्स हैं टू लैक सिम्टम से स्टार्ट हुआ हेड एक है फटीक है और इसी तरीके से फीवर है वगैरह वगैरह सोट थ्रोट फिर इंजामनियास हैं और इसी तरीके से स्किन डिजीज हैं साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है मैंने आपसे कहा डिप्रेशन है डिमेंशिया है हेयरिंग लॉस पैरालिस ऑफ द फेस हार्ट कॉम्प्लिकेशन में कार्डाइटिस है हार्ट ब्लॉक्स है सिनकॉप पल्पिटेशन डिजनिया बिकॉज ऑफ द रीजन्स द कार्डियक इन्वॉलमेंट इज देयर इन पेशेंट में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर पॉसिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ द माओकॉडियल कॉन्ट्रेक्शन इनबिलिटी इनसफिशेंसी हार्ट सोलन पेनफुल ज्वाइंट्स तो आर्थराइटिस एक्चुअली ये होता है बिग ज्वाइंट्स में स्मॉल ज्वाइंट्स में नहीं होता रैश एट द साइट ऑफ द टिक बाई इचिंग स्पेसिफिक रैश है जो इलेसिमा माइग्रांस से अर्ली लोकलाइज इन्फेक्शन अर्ली लोकलाइज इन्फेक्शन क्या है इलेसिमा माइग्रांस एट द साइट ऑफ द टिक बाइट ऑफ्टन नियर स्किन फोल्ड सच एज आम पेट ग्रॉइन ऑफ बैक ऑफ द नी ऑन द टंग अंडर क्लोदिंग स्टेप्स और इन चिल्ड्रन हेयर ईयर्स एंड नेक अब होता क्या है कि दो इन्फेक्टेड डू नॉट रिमेंबर सींग ए टेक और बाइट उनको पता ही नहीं है कि उनको काटा गया है रैश पे टिपिकली वन टू टू वीक्स आफ्टर द बाइट एंड एक्सपेंड टू टू थ्री सेंटीमीटर पर डे रोजाना बढ़ता जाता है स्पायरली ये बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे करके इसका डायमीटर इतना हो जाता है कि फाइव टू सेवेंटी सेंटीमीटर का एरिया इन्वॉल्व कर लेता है रेस इज यूजली द सर्कुलर ओवर रेड और ब्लूश and we have a elevated or darker center in about 79% of cases in europe but only 19% of cases in endemic areas of united states the rash generally clears on the central center so it clears clear hota hai center is clear hota hai towards the edges possibly forming what is called bull's eye isko bull's eye pattern kehte hain the rash if it is specific hai may feel warm but usually is not itchy is really tender or painful and neck takes up about 4 weeks to resolve agar treatment nahi diya gaya treatment aap denge to ye jaldi khatam ho jayega the erythema migraine rash is often accompanied by the symptoms of viral like illness hai, like fatigue headache hai, body aches hai, non specific fever chills but usually not nausea and upper respiratory problems nasal nasal blockage hai, 
और रहनेरिया है बहुत सीवियर किस्म का दी सिम्टम में ऑल्सो अपीयर विद विदाउट द रैश और अ लीनियर द लिंगर आफ्टर द रैश ये बाद में भी आ सकता है रिथिम मामाग्रहन के साथ भी हो सकता है पहले भी हो सकता है तो लाइन कैन प्रोग्रेस टू द लेटेस्ट स्टेज विदाउट दी सिम्टम और अ रैश रैश जो है वो सब में नहीं होगा या होगा तो उसने देखा ही नहीं होगा अब किसी के बैक में उसको क्या पता ना पीपल विद हाई फीवर और मोर देन टू डेज ऑफ दोस और हु सिम्टम्स ऑफ द वायरल लाइक इन डू नॉट इम्प्रूव इंस्पायर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट फॉर लाइन डिजीज और हु हैव नॉर्मली लो लेवल्स ऑफ वाइट सेल्स लिकोपीनिया और रेड सेल्स एनीमिया और प्लेटर्स इन द बॉडी शुड इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल को इन्फेक्शन अगर टेन साइड ओपिनियन हुआ है तो टेक बॉन डिजीज लाइक फॉर एग्जाम्पल बेबीओसेज है और अर्ली को ओसेज है जो टेक बॉन होती है लेकिन यह है जैसे स्क्रब टाइप है उसमें भी जो है ना वो को इन्फेक्शन क्योंकि टिक तो टिक है एक आपको वैक्टर है वो तीनों डिजीज डिजीजे ट्रांसमिट कर सकता है यानी एक आदमी को अगर मॉस्किटो ने काटा था उसको तीन बताओ कौन सा मॉस्किटो है तो अब यह तो मलेरिया भी पॉसिबल हो सकता है डेंगू फीवर पॉसिबल हो सकता है फिर उसके बाद जो है चिकनगुनिया हो सकता है जीका फीवर हो सकता है क्योंकि वैक्टर एक ही क्लासीफिकेशन में आ रहा है ये वो रैश है जिसकी मैंने बात की थी अब ये जगह इस तरह से घूम रहा है इस ये स्पायरली मूव कर रहा है सेंटर इसका क्लियर है यहाँ पे ये पहले इस तरह से हुआ है फिर ये सेंटर है इसका फिर इसका पैरफुल पार्ट है ये गायब होता चला जाएगा ये बॉडी में ये बैक पर है अब इसने नोट ही नहीं किया होगा पेशेंट जो होते हैं वो कहाँ नोट करते हैं एक ही अगर है रैश तो ये पेनफुल है तो फिर मालूम चल जाता है तो ये इसका जो है ना हार्ड डेटा याद रखिए रिथ्रम माइग्राम्स का तो ये सेशन वन था जैसे सेशन वन विच आई हैव कम्प्लीटेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम डोंट वांट टू प्रो मजीद बातचीत हम नहीं कर सकते हम यहाँ पर रखते हैं और कोशिश करें कि इसको समझ लें आप तो फिर आगे फिर चलेंगे इन शाला तलाबलाकम वरम्ह वर्का